കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അഞ്ചാമത്തത് എന്നാണ് ഒരു വാർത്തയിൽ കാണാനിടയായത് എന്തു തന്നെയായാലും ഒരെണ്ണമാണെങ്കിൽ പോലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു വിഷയം ദുരഭിമാന കൊല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന വിഷയം ഓണർ കില്ലിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ആ അത് അവിടെയല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് സമാധാനം കൊള്ളുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അതിലെടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്ന ഒരു വിഷയം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആഗോള ഒരു മാനം അത് എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഈ വിഷയം ഉണ്ടായതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ട ഒരു വാർത്ത ഇതായിരുന്നു ഇതര മതസ്ഥനുമായി പ്രണയം ആലുവയിൽ അച്ഛൻ വിഷം കുടിപ്പിച്ച പതിനാലുകാരി മരിച്ചു ഇതാണ് നമ്മൾ വായിച്ച വാർത്ത അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല തരത്തിലാണ് ചില ആളുകൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഓണർ കില്ലിംഗ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ബഷീർ വള്ളിക്കുന്നതിനെ പോലേക്കുള്ള ഒരു ആളുകൾ പുരോഗമനം പറയുന്ന മതത്തിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ആളുകൾ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ള ആളുകൾ അവരെപ്പോലെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു വളരെ നിഷ്കളങ്കമായ ചോദ്യം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൊന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരം അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇതാണല്ലേ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞങ്ങ് പോവും എന്നാണ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് ഇല്ല അത് അവർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ട ഉത്തരം അതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേപോലെ മറ്റ് ചില ആളുകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും അതല്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഘടകത്തെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കളി അത് മറ്റൊരു വശത്ത് വേറൊരു വശത്ത് മറ്റ് ചില ആളുകൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മളുടെ കളമശ്ശേരിയിലൊരു ബോംബ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് കൊന്നത് ഭീമൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ആളുകളെല്ലാവരും തുടക്കത്തിൽ സംശയിച്ചു പക്ഷെ അതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതോടുകൂടി അത് അവിടെ അതിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ നിലച്ചു അതിൻ്റെ അന്വേഷണം വേറെ വഴിക്ക് തന്നെ നീങ്ങുകയാണ് കാരണം അത് കഴിച്ചത് പൊട്ടാസി സൈനേഡല്ല അത് വെറും കാഞ്ഞിരക്കുരുവാണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കുറയുന്നു അതിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ രൂപം മാറുന്നു കോലം മാറുന്നു അങ്ങനെ വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഉടനെ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയം ഇവിടെ ചർച്ചയാകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇസ്ലാം ഇതിനകത്തൊരു ഭാഗമാകുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടില്ലേ ഇസ്ലാം വന്നപ്പോൾ വീണ്ടും എല്ലാവരും ചാടി എഴുന്നേറ്റു മാർട്ടിൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ആർക്കൊന്നും മിണ്ടാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു താരതമ്യം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം ഇസ്ലാം പങ്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിനൊരു പങ്കുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പറയുന്നതെല്ലാം വെറുതെയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു വിഫല ശ്രമം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കാണുന്നു എന്തൊക്കെ ആയാലും ഇവിടെ കണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വശമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാർത്തയിലെ തലക്കെട്ടടക്കം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അവിടെ പിതാവ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്നുള്ള വാക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷയത്തെ എങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സൂചനയും കൊടുക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം ഏത് മതമെന്ന് പറയാതെ അങ്ങനെ ഒരു രീതി അവിടെ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം അവിടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറയുന്നൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു പറയാറുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സംഖ്യ വളരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ സംഖ്യ വളരാൻ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വസ്തുത ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ആകുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ദളിത് ഒരു ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണോ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഉയർന്ന ജാതിക്കാരൻ ഒരു ദളിതിനെയാണ് കൊന്നിരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പുകലെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനെ ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലും കാണാം അതായത് ഇതുപോലെ സമാനമായ രീതിയിൽ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനായിട്ടുള്ള ആളുകൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ ഇതുപോലെ ഓണർ കില്ലിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയാകുന്നു സമാനം ആയിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള ആൾ ഹിന്ദു മതവിശ്വാസിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള ആൾ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന സമയം വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത വരുമ്പോൾ ആർക്കും ഉണ്ടാട്ടമില്ല എന്നുള്ളത് കാണാതിരിക്കാൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കണ്ണുപൂട്ടന്മാരോ ചെവി കേൾക്കാത്ത ആളുകളോ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം കേരളത്തിലെ മതേതരവാദികൾ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കവട മതേതരകൾ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് നല്ലതാണ് ഇത് എല്ലാ വശവും കാണാനും കേൾക്കാനും ഉള്ള അവസരം ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ ഈ ഇരട്ടത്താപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പാണ് ഇവിടെ സംഖ്യയെ വളർത്തുന്നത് എന്ന് ആമുഖമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതുപോലെയുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദുരഭിമാന കൊല എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇസ്ലാമിന് മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പല രൂപത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് വാർത്തകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വിവാ മകളെ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം ചെയ്ത ജൈന മതക്കാരനായ യുവാവിനെ ക്ഷത്രിയ പിതാവ് കൊന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഒരു ഉച്ചനീചത്വം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഉയർന്ന ആൾ താഴ്ന്ന ആൾ എന്ന രീതിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഡിറക്ഷൻ അവിടെ നമുക്ക് വിസിബിളാണ് അതേപോലെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചില കൊലപാതകങ്ങൾ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വിവിധ അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇൻട്രാ റിലീജൻ ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള ഉയർന്ന ജാതിയും താഴ്ന്ന ജാതി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി എത്തുന്ന ക്ഷത്രിയനും ജൈനനും അതല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരിക അതല്ല താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരിൽ തന്നെ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഉയർന്ന ജാതികളും താഴ്ന്ന ജാതികളുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ പോലും നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വൈര്യവും അതിൻ്റെ പേരിലുള്ള കല്യാണ മുടക്കലുകളും അതുപോലെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ദുരഭിമാന കൊല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൊലപാതകങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ അറിയാറുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് എത്താത്ത ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ മതം ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതുപോലെ പ്രശ്നം നേരിട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് എന്ന അന്വേഷണം നമ്മളെടുത്ത് പേഴ്സണലി വന്ന് ചോദിക്കുന്ന എത്ര ആളുകളാണുള്ളത് ഇന്നും ഇപ്പോൾ ഒരു കോള് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള ആളും ഒരു ഹിന്ദു ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീൻസ് ആ ഒരു സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള രണ്ടാളുകൾ രണ്ടുപേർക്കും മതവിശ്വാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വീട്ടിൽ വലിയ പ്രശ്നം എങ്ങനെ ഇത് നേരിടണം അത് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് എത്താത്തത് കൊണ്ട് ആരും അറിയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഓരോ വീടുകളിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ തോതിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ തന്നെ സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ഇരകളായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നുമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ അവിടെ കുഴിച്ചു മൂടാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ അതിൻ്റെ ആ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ ഒരു വലിയ ശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നൊരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ സമാധാനമത വാർത്തകളിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഗതികേട് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്തിനും ഇതിന് ഇങ്ങനെ
അപ്പം ഇതൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥിതിക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഈ പോസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഇതിന് താഴെ ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാനിടെ വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതിൽ ചില കമൻറ്റ് ഒന്നോ രണ്ടാണെന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാം അതിൽ ഒരാൾ എഴുതിയെങ്കിൽ നരകത്തിലെ ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാൻ ആണ് ആ പിതാവ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് മക്കളെ ദീനിൻ്റെ പാതയിൽ നയിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെ പോകാനും തയ്യാറായ ആ പിതാവിന് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഇത് ട്രോൾ ചെയ്തതാണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞതാണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും അത് അങ്ങനെ ഒരു സംശയമുണ്ട് എന്ന് എനിക്കും ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ ഇതിവിടെ ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തിയോട് നേരിട്ട് പോയി ചോദിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറായിട്ടൊക്കെ ഗാസയൊക്കെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും അത് ട്രോൾ ചെയ്തതാവാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പോട്ടെ പക്ഷേ മറ്റൊരു വ്യക്തി ഇട്ട കമൻറ്റ് ഇവിടെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റി അദ്ദേഹം വഴി തെറ്റിയ മകളെ കൊന്നു കളയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് പച്ചക്ക് എഴുതുകയും എന്നിട്ടും കലി തീരാഞ്ഞവൻ എന്താണ് അതിന് ചുറ്റും മണ്ടി നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെയും പിന്നെയും കമൻറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുള്ളി ഗർഭം പേറാൻ ഒരു പക്ഷേ ഉപ്പാക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല രണ്ടാമത്തെ കമൻറ്റ് മൂന്നാമത്തത് ഒരു നിധിയായി കണ്ട് പോറ്റി വളർത്തിയ മകൾ ഇന്നലെ കണ്ട് ഒരുത്തൻ്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി അങ്ങ് അതിന് ചുറ്റും മണ്ടി നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ എന്നിട്ടും തീർന്നില്ല അപ്പം എന്താ ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ അന്ന് ഇദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ് വഴി തെറ്റിയ മകളെ കൊന്നു കളയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തെറ്റുമില്ല എന്ന് എഴുതിയ ആൾ ഇന്ന് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ എന്തായി ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ട പോസ്റ്റ് തെറ്റാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യം വന്നതിനാൽ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ആ പഴയത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റ് ബോധ്യപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം അത് തിരുത്താൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ഒരു വ്യക്തി മറ്റു അന്യമതൻ മതസ്ഥൻ എന്ന് നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരാൾ വന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അംഗീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഒന്നും മിണ്ടിയിട്ടില്ല അതും കൂടി ഒന്ന് പറയേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമം ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അത്രയൊന്നും പോയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ഒരു ഒരു ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയതായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നു എന്ന് വരുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് അവിടെ നമ്മൾ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ മതവിമർശനമായാലും ഇതുപോലുള്ള സാമൂഹിക വിഷയങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള നടത്തുന്ന വിമർശനങ്ങളായാലും എന്തു തന്നെ ആയാലും അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മാറ്റം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവരുടെ പിന്നാലെ കൂടി ഇവരെ വീണ്ടും ക്രൂശിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അത് പറയിപ്പിച്ചത് എന്ത് ആ നല്ല മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒസാമ ബില്ലാദനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ബാഗ്ദാദി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ തലച്ചോറിലിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അത് ആരായാലും അങ്ങനെയാണ് സംഖ്യ ആയാലും ശരി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനായാലും ശരി ഹിന്ദു മതവിശ്വാസി ആയാലും ശരി ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും ശരി മുസ്ലിം ആയാലും ശരി അവരെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യം അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് അവരുടെ തലച്ചോറിനകത്തിരിക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അത് മതബോധം ആയി മാറുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഓണർഷിപ്പ് മെൻറ്റാലിറ്റി അതുപോലെ പാട്രിയാർക്കൽ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ജീർണതകൾ ഇതെല്ലാം തലച്ചോറിൽ പേറിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുതിരുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതായാലും അദ്ദേഹം അത് മാറ്റാൻ തയ്യാറായി എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യം ഒരു വലിയ ഒരു അപ്ലോസ് പുള്ളിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ആഗോള ഒരു മാനം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്ത് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്ന കാര്യമാണിത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമോ ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് എന്നും നമുക്ക് പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തെ ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ ഇവിടെ ഒരുങ്ങുന
നമ്മൾ മതം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന നോൺ റിലീജിയസ് സിറ്റിസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മതം ഉപേക്ഷിക്കുക മതനിരാസം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഒരു വലിയ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് മോശം കാര്യം ചെയ്യിക്കാൻ മതത്തെ കൊണ്ടാകും ചീത്തയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് തടയുന്നതിൽ നിന്നും ആ മനുഷ്യനെ തടയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ സോറി ആ ചീത്ത കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ മതത്തിന് സാധിക്കും അതായത് നന്മയെ വിരോധിക്കാനും മതത്തിന് സാധിക്കും തിന്മയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും മതത്തിന് സാധിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം മതത്തിൽ നിന്ന് അതീതമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കണം നിലകൊള്ളാൻ സാധിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ആ തിന്മ എന്ത് ആ നന്മ എന്ത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഓണർ കില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തിന്മയാണ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച മൂക്ക് ചെത്തിയ ആ ഒരു പെൺകുട്ടി ആ കുട്ടി എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആയിഷ എന്ന പേര് ആയിഷ ബീബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ആ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയായിരിക്കും ആ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടുന്നു ആറാം വയസ്സാണോ ഒമ്പതാം വയസ്സാണോ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്തായാലും ആ കുട്ടിയെ വളരെ ഇളം പ്രായത്തിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിടുന്നു ആ ഇൻലോസിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ആ കുട്ടിക്ക് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ആ കുട്ടി അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ പിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ആക്രമിക്കുന്നു മൂക്കി ചെത്തിയെടുക്കുന്നു ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതും ആ ഒരു മത നിയമം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് നടന്ന കാര്യമാണ് അതിനും അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസും ഉണ്ട് താലിബാൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് അത് അവർ ചെയ്തത് അതിനൊരുപാട് കാരണങ്ങൾ അവർ പറയുന്നു അതിൽ തർക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് തർക്കിക്കാം അത് എന്നെ അല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് താലിബാനെ പോയി പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രം പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മതം ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കുറിപ്പിൽ എഴുതിയ പോലെ അങ്ങനെ അവസാനമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഹൈത്തമി തോറ്റു എന്ന് നമുക്കിവിടെ പറയേണ്ടി വരും ഇത്ര നാളും ഞാനായിരുന്നു തോറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നെ അന്ന് സംവാദത്തിൽ തോപ്പിച്ചതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഹൈത്തമി തോക്കുകയാണ് കാരണം മതം വേണോ മനുഷ്യന് എന്ന ചോദ്യം ഞാൻ അന്ന് സംവാദ വേദിയിലും ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് മതം വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഹൈത്തമി അവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞത് മതം വേണമെന്നാണ് അപ്പം മതം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ മതം വേണം ഏത് മതം എന്ന ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത് വരും അത് ഹൈത്തമിയോട് അന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു അത് ഹൈത്തമി അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ഐത്തമി പറയാതെ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇസ്ലാം അല്ലാതെയുള്ള മതത്തിലുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ മാങ്ങ പറിക്കാൻ പോകണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെ നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ഐത്തമി മനഃപൂർവ്വം അവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ മതം എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇവിടെ ഇസ്ലാം മാത്രം മതി എന്ന നിലയ്ക്ക് വരെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു വേറെ മതങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഈ പിതാവ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ബാപ്പ അബീസ് എന്ന് പറയുന്ന അയാൾ ഈ കുട്ടിയെ കൊല്ലുമ്പോൾ അതിന് പറഞ്ഞ കാരണം എന്താണ് ഇതര മതസ്ഥനെ പ്രണയിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇതര മതസ്ഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതും ഒരു മതം തന്നെയാണ് ആ മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാളെയാണ് ഈ കൊന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആരാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈത്തമിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മതവിശ്വാസിയാണ് എന്നിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതത്തിലല്ലാതെ ഒരാളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അയാൾ ഇതര മതസ്ഥനാണ് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൈത്തമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇത ഇതര മതസ്ഥനാണ് എങ്ങനെ നോക്കിയാലും എല്ലാവരും ഇതര മതസ്ഥർ തന്നെയാണ് എന്നൊരു വസ്തുത ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഈ മതം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയത്തിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം ഇവിടെ നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകുന്നത് നമ്മൾ അന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു മതം നമുക്ക് വേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇതുപോല
അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ആ ഒമ്പത് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കുക ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന മതത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു നിയമമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ള ഒരാൾ പ്രണയിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രണയിക്കുന്ന ആൾ ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ള ആളെ തന്നെ പ്രണയിക്കണമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെ വരും പക്ഷേ അവിടെ വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് പ്രണയ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇസ്ലാമിലുണ്ടോ എന്ന ച സംഗതിയാണ് അതവിടെ രണ്ടാമത് പൊന്തി വരിക പിന്നെ അല്ല ഇസ്ലാമിനകത്ത് വേണോ പുറത്ത് വേണോ പ്രണയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലെ പ്രണയിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ അടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹറാമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇസ്ലാമിലില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് തർക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരാം പക്ഷേ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന എന്താണ് അവിടെ അത് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ നിക്കാഹ് കഴിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് പുരുഷൻ്റെ മേലെയുള്ളൊരു ബാധ്യതയാണ് അവന് ഈ യോനിക്കൂലി മഹർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൊടുത്ത് ആ സ്ത്രീയെ സ്വന്തമാക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പ്രണയിക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതല്ലാതെയുള്ള പ്രണയമൊക്കെ അത് അങ്ങ് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാവും പണ്ട് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി പ്രസംഗിച്ചതാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ കാരണം ഞാനത് അന്ന് നമ്മളൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രണയമൊക്കെ ആയിട്ട് നടന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോഴും പ്രണയിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അന്ന് പ്രണയിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുറ്റബോധമായിരുന്നു എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു വാചകം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രണയമെന്ന് വിവാഹമെന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള അനിസ്ലാമികമായ പ്രണയത്തിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് എന്നാണ് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതിന് കുറേ ആയത്തും സുഹൃത്തൊക്കെ ഓതുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പോയി കേട്ടോളൂ ഇതാണ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ന്യൂജൻ ദഹബ പ്രവർത്തകരുണ്ട് ആളുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി എന്തോ ഒരു അബ്ദുള്ള എന്നോ മുഹമ്മദ് എന്നൊക്കെയാണ് പേര് പുള്ളി ഒരു കോളേജ് കുമാരനാണ് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രണയത്തിനെ വി വിമർശിക്കുന്നത് പ്രണയ അത് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിമർശിക്കുന്നത് അത് ഹറാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം ഇഷ്ടംപോലെ വാർത്തകൾ അതുപോലെയുള്ളത് നമുക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ഇസ്ലാമിൽ ഹറാമാണ് ബാക്കിയൊക്കെ പിന്നത്തെ കാര്യം പിന്നെയാണല്ലോ പുറത്താണോ അകത്താണോ ഇനി പുറത്താണോ അകത്താണോ എന്നുള്ളത് അത് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വ്യക്തമാണ് ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡാസുമായിട്ട് വരും ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ വിശ്വനാഥൻ ഡോക്ടർ നടത്തിയ ആ പരാമർശത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം മുസ്ലിം വിരുദ്ധത എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലും അതുപോലെ ആ പത്രക്കുറിപ്പിലൊക്കെ കണ്ടത് ഇസ്ലാമഫോബിയ എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഇസ്ലാമ ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് നല്ലൊരു ഡെഫിനിഷൻ സാം ഹാരിസ് പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായി ഇത് നമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് അയച്ചു തന്നപ്പോഴാണ് അത് കേൾക്കാൻ ഇട വന്നത് അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നൊരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമ ഫോബിയ ഇസ് എ ടേം ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ഫാഷിസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബൈ കവേഡ്സ് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് മൊറോൺസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാം ഹാരിസിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ഇവിടെ യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇസ്ലാമിനെ വളരെയധികം വിമർശിക്കുന്ന വിശ്വനാഥൻ ഡോക്ടറുടെയൊക്കെ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയോൺ ഏത്തീസ്റ്റുകൾ എന്ന് അവർ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ടല്ലോ നിയോ ഏത്തീസ്റ്റ് എന്നാണ് പക്ഷേ ഞാനത് കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി നിയോൺ ഏത്തീസ്റ്റുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് മതവിമർശനം കുറച്ചും കൂടി വോക്കലായിട്ട് നടത്തുന്ന ആളുകൾ എന്ന രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് സാം ഹാരിസ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഹിച്ചൻസ് അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളുണ്ട് റിച്ചാർഡ് ഡോക്കിൻസ് കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ വിമ മതവിമർശനം ഇസ്ലാമിനെ കൂടുതൽ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇതേപോലെ നിയോൺ ഏത്തീസ്റ
പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം സംഖ്യകളാണ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും റേസിസ്റ്റുകളാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേസ് ആണെന്ന് പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് റേസ് ആവുക ഇസ്ലാം ഒരു മതം മാത്രമാണ് ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം ആവാം ഉച്ചയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി ആവാം വൈകിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തലയില്ലാത്ത അപ്പോസ്റ്റേറ്റായിട്ട് മാറാം മുറുത്തതായിട്ട് മാറാം ഇങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെങ്ങനെയാണ് റേസായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുക ഒരിക്കലും പറ്റില്ല പക്ഷേ അത് റേസാണ് എന്ന് പോലും പറയുന്ന തലത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നു ജനോസൈഡ് നടത്തുന്നു എന്നുവരെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളെ ജനോസൈഡ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ചോദിച്ചു പോകുന്നത് പോട്ടെ എന്തായാലും ഇവിടെ ഈ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും കവേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഭീരുക്കൾ തന്നെയാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട അത് വിശ്വനാഥൻ ചാത്തോത്തും പെടും എന്നുള്ളതിലൊരു സംശയമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ മടിക്കുന്നു പറയുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് പറയാൻ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വ്യക്തമാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് പറയേണ്ടി വരുന്നു ഇനി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളെ എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്യൂർ റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ചില വസ്തുതകളുണ്ട് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പ്രകാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ വലിയ ഷിഫ്റ്റ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ഓണർ കില്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഈ ദുരഭിമാന കൊല എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്നും അതിനോടുള്ള ആളുകളുടെ ആ ഒരു അപ്രോച്ച് വളരെയധികം വ്യത്യാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്നലെ കൊന്നത് ശരിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എൻ്റെ തെറ്റെനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു സമാനമായ രീതിയിൽ ലോകത്താകമാനം ഇതിനെതിരെ ഒരു വേവ് നടക്കുന്നു അത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തും അത് പ്രകടമാണെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് എക്സാക്റ്റ് ഒരൊറ്റ സ്ഥലം മാത്രം ഒഴിച്ച് അതെവിടെയാണ് ഹവ് ഓവർ ഇൻ സം കൺട്രി സർവൈഡ് മുസ്ലിംസ് ഹു സപ്പോർട്ട് ഷെരിയ ആർ ലെസ് ലൈക്ലി ടു സേ ദാറ്റ് ഓണർ കില്ലിങ്സ് ഓഫ് വിമൻ ആൻഡ് മെൻ ആർ നെവർ ജസ്റ്റിഫൈഡ് അതായത് ഈ ഷെരിയ നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് പൊക്കിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ഇടയിൽ ഇതിനോടുള്ള ആഭിമുഖ്യം അത് ഇപ്പോഴും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ സൂക്ഷിക്കണം ശരിയ നിയമം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കലിതുള്ളി നടക്കുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കണം താലിബാനികളെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇത് മുസ്ലിങ്ങളെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വഴിയെടുത്ത് വരുന്ന ഏത് കൊലകൊമ്പൻ യുക്തിവാദിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ വഴി വഴി മാറണ മുണ്ടക്കൽ ശേഖര എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നമുക്കിത് പറയാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു വസ്തുതയാണെന്നുള്ളത് ഇതെ പ്യൂർ റിസർച്ചും കൂടി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ നിയമം വേണം ശരിയ വേണമെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അവരാണ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നടത്താൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ചോദ്യം വരും അബീസ് ഈ പതിനാല് വയസ്സുകാരിയായ പെൺകുട്ടിയെ മകളെ കൊന്നപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഈ നിയമമൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നോ എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ സാമാന്യമായിട്ട് വരും അയാളൊരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അയാളൊരു ശരിയ നിയമം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകളാണോ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ജിഹാദി ആയിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദ്യം വരും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി അയാൾ ഒരു ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിലൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് മതം എന്താണ് എന്നറിയാത്ത ഒരു സീറോ ലെവലിൽ നിന്നും വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ലെവലിലേക്ക് സീറോ ടു ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ഫൈവ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേജും കൂടി കൂട്ടി സീറോ ടു ഫൈവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആറ് സ്റ്റേജസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയൊരു സ്പെക്ട്രമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനാറ്റമി ഓഫ് എ
ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ ഇത് വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടൊരു നേരമില്ല എന്നാണ് വാർത്തകളിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ണോടിച്ച കാണാൻ കഴിയുക അതുകൂടാതെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കൻ നോർത്ത് ആഫ്രിക്കൻ റീജിയൻസിൽ റീജിയനിൽ ഒരുപാട് ഇതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ടുണീഷ്യ അൾജീരിയ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വിഷയം ഇനി നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആളുകൾ പറയും ഇതൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നതല്ലേ നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ എന്താ ഇതിന് ഒരു ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾ കോണ്ടക്സ്റ്റും പിന്നെ വേറെന്തോ ഒരു സാധനം വേണമെന്നാണല്ലോ നമ്മളുടെ വിശ്വാസം ഡോക്ടർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇതാ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഇത് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മളുടെ സമസ്തയുടെ നേതാവ് അബ്ദുൽ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ എഴുന്നള്ളിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മിശ്ര വിവാഹങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു മതപഠനം അനിവാര്യം എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഏത് മതം അതിനുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ ഹൈത്തമി പറയും അത് ഇസ്ലാമിക മതം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളുടെ ഹൈത്തമി വേഴ്സസ് പൂക്കോട്ടൂർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത് അതായത് മതപഠനം അനിവാര്യം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കിനി കുറച്ച് മതം പഠിച്ചു കളയാം എന്താണ് ഈ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നത് മിശ്ര വിവാഹത്തെ തടയാൻ എന്താണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പതിനാല് വയസ്സുകാരി ആ പ്രായത്തിൽ ഒരു ടീനേജ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രായത്തിൽ നമ്മളും പ്രണ പ്രണയിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പ്രായമാണ് പക്ഷെ അന്ന് നമ്മളൊരു ഈ പുസ്തക പൂഴുമായിട്ട് നടന്നിരുന്നതുകൊണ്ട് പല പ്രണയങ്ങളും തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ പോയി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റാതെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി പിന്നീട് കുറേ കാലം ഇരുന്ന് ചിരിച്ച് തള്ളിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ എന്തായാലും ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ പ്രണയം അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു അതിനുവേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് നീക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അച്ഛൻ ഇതേപോലെ സോറി ബാപ്പ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രശ്നം ഒപ്പിച്ചത് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചത് ആ ബാപ്പ അബീസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്താ തടയാൻ ശ്രമിച്ചത് തടയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഒരു മിശ്ര വിവാഹമാണ് എന്താണ് ആ മിശ്ര വിവാഹം മുസ്ലിമായ പെൺകുട്ടിയും അമുസ്ലിമായ അല്ലെങ്കിൽ അന്യമതസ്ഥനായ ആൺകുട്ടിയും അവർ തമ്മിലുള്ള ആ മിശ്ര വിവാഹത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ് അവിടെ തടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് തടുത്തത് മത പഠനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മതപഠനം അവിടെ പുള്ളിയിൽ പുള്ളിയുടെ തലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പുള്ളി അവിടെ അപ്ലിക്കബിളാക്കി എന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതല്ലാതെ ഒരു കാരണം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് ഇടാം വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മതം കുറച്ച് പഠിച്ച് കളയാമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മത അധ്യാപനം അധ്യായം രണ്ട് രണ്ട് സോറി ടു ടു ട്വൻറ്റി വൺ അതായത് രണ്ടാമത്തെ സു സൂറത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ സൂക്തം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ വാചകം തന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചാലല്ലാതെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിനികളെ നിങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യരുത് ഓക്കെ സത്യവിശ്വാസിനിയായ ഒരു അടിമപ്പെണ്ണാണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസിനിയേക്കാൾ ഉത്തമം അവൾ നിങ്ങളിൽ കൗതുകം ഉണർത്തിയാലും ശരി അപ്രകാരം തന്നെ സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുവോളം ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾക്ക് നിങ്ങൾ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കരുത് സത്യവിശ്വാസിയായ അടിമയാണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയേക്കാൾ ഉത്തമം ഓക്കെ അവൻ നിങ്ങളിൽ കൗതുകം ഉണർത്തിയാലും ശരി അവർ ക്ഷണിക്കുന്നത് നരകത്തിലേക്കാണ് അള്ളാഹുവോ അവൻ്റെ ഹിതാനുസൃതം സ്വർഗത്തിലേക്കും പാപമോചനത്തിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്നു അവൻ തൻ്റെ തെളിവുകൾ ജനങ്ങൾക്കായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവർ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഇതാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഈ ഒരു വാചകം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം അപ്രകാരം തന്നെ സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുവോളം ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾക്ക് നിങ്ങൾ മക്കളെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കരുത് അതായത് ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെട്ട ഫാത്തിമ മുസ്ലിമാണ് ആ പെൺകുട്ടി അവിടെ ആ നമ്മളുടെ അന്യമതസ്ഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൺകുട്ടി അവൻ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയാണ് ഇസ്ലാം എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കരുത് എന്താ കാരണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കൗതുകം ഉണർത്തിയാലും ശരി കേട്ടോ അതും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിക്ക് വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് സത്യവിശ്വാസിയായ അടിമയാണ് എന്നും കൂടിയാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആ ഒരു തുല്യത അതും കൂടി നമുക്കിവിടെ കാണാം ഏതാണ് ആ തുല്യത ബഹുദൈവ വിശ്വാസി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ സമം സത്യവിശ്വാസിയായ അടിമ വളരെ മനോഹരമായ തട്ടുകളാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്
വ്യഭിചാരിണിയെ വ്യഭിചാരിയോ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയോ അല്ലാതെ വിവാഹം ചെയ്യുകയില്ല എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ അവർ വ്യഭിചാരികൾക്ക് തുല്യമാണെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ആകത്തുക പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഇനി വായിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവട്ടെ മര്യാദയ്ക്കൊരു കാര്യം നേരെ ജോബെ പറയാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ടേ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം കെട്ടിയാൽ മതി അന്യ അന്യമസരമൊന്നും കെട്ടരുതെന്ന് പച്ചയ്ക്ക് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ തീർന്നു പക്ഷേ അതങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗുമ്മില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് വളച്ചും കെട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും പറഞ്ഞത് ആവർത്തിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമം വ്യഭിചാരി ഇനി ഇവിടെയാണ് മറ്റൊരു സംഗതി കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടി വരിക പണ്ട് മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി എൻ്റെ സ്ഥിരം വേട്ടമൃഗമാണ് മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി പണ്ട് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അമ്പലത്തിന് ധർമ്മം ഇതുപോലെ സംഭാവന കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു അധ്യാപനം നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും അതിൽ എന്താ പുള്ളി പറഞ്ഞത് വേശ്യാലയത്തോട് ഉപമിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും ഇതാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എവിടുന്ന് ആ ആശയം അവരുടെ തലയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ വരുന്നത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേശ്യാലയം വ്യഭിചാരം ഇതുപോലെയൊക്കെയുള്ള മതത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇതുപോലെ എടുത്തു വെക്കുന്ന ചില തിന്മകൾ എന്ന് അവർ പറയുന്ന വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ കണ്ണിലെ തിന്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അതല്ലാതെ സൂയിസൈഡ് ബോംബിംഗ് ഒന്നും അവർക്കൊരു തിന്മയായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല ട്രാഫിക് വയലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് തിന്മയായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ എയർപ്ലെയിനിൽ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ക്യാബിൻ ക്രൂ ആണ് പുള്ളിക്കാരി എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഹജ്ജിന് ഉമ്രയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്ന സ്പെഷ്യൽ സർവീസസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഈ നമ്മളുടെ ഈ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ വാഷ്റൂം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പറയും വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കാരണം അത് ആ ഒരു സംഗതി നീറ്റായിട്ട് വെക്കണം അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സാമാന്യ ബോധം പോലും ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട് ഇത് ഒരു നേരിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് പറയുന്നത് നിരന്തരമുള്ളൊരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് ഈ സെക്ടറിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നേരിട്ട് ബോധ്യമുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പറയുന്നു അതൊരു അതൊരു ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ബോധം അവരുടെ തലയിലേക്ക് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കള്ളക്കടത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിൽ കള്ളക്കടത്ത് ഈ സ്വർണം കടത്ത് ഇത്രയും മുസ്ലിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വലിയ ഭാഗമാകുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ സ്വർണം കടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഹറാമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാരണം അതിൽ ഒരു തിന്മയായിട്ട് കാണാനുള്ളൊരു സംഗതി ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇസ്ലാമിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കണ്ണിൽ ഏറ്റവും വലിയ തിന്മ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ വ്യഭിചാരവും വേശ്യാലയവും മാത്രമാണ് ഇനി അടുത്തത് ഒരു ഹദീസാണ് അതായത് ഹദീസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു സ്ത്രീ വലിയില്ലാതെ അതായത് സ്വന്തമായിട്ടൊരാളെ കാണുക അതല്ലെങ്കിൽ സ്വയം കല്യാണത്തിന് ഏർപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കല്യാണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ തന്നെ ഹി മാരീഡ് എ വുമൺ വിത്ത് അവിടെ ഗാർഡിയൻ അതായത് ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചു പക്ഷേ ആ കല്യാണം കഴിച്ച പെണ്ണിൻ്റെ ഗാർഡിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഒരു പശു വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഓക്കെ പശു ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത് ഇതാണ് സത്യം ആ കച്ചവടം ശരിയാവില്ല എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു ഉത്തരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം അതിൻ്റെ നമ്പർ ഇതാണ് സെവൻ നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം ക്യൂ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞത് കിട്ടും വലിയ ഉത്തരമാണ് എല്ലാ ഹദീസും ഉണ്ട് എല്ലാ ഖുറാൻ ആയത്തും ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും തർക്കം ഉണ്ട് ഈ നേരെ വണ്ടി പിടിക്കുക ഓട്ടോറിക്ഷ എടുക്കുക നമ്മളുടെ മക്കൽ ആ നമ്മളുടെ അപ്പുറത്തെ സുലൈമാൻ കട ചായക്കടയുടെ വലത്തെ വശത്തുള്ള ആ കോർണറിലാണ് ഇങ്ങേരുടെ ഓഫീസ് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ബോധിപ്പിക്കാം തിരുത്താം തിരുത്തിക്കാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പവർ കാണിക്കുക നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു മതവിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ശരികൾ നിങ്ങളവിടെ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ എടുത്തിടുകയാണ് ഹെൻസ് യു ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് യുവർ മാരേജ് കോൺട്രാക്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ദ വുമൻസ് ഗാർഡിയൻ ബി പ്രസൻറ്റ് നമ്മളുടെ പശുവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആസ് സ്റ്റേറ്റഡ് അബൌ ആസ് വെൽ ആസ് ടു വിറ്റ്നസസ് അത് ഉടമസ്ഥം മാത്രം പോരാ
അതായത് മതത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇതൊരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം ഇതാണല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം അതായത് ഇസ്ലാമിൽ എവിടെയാണ് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ യമണ്ടൻ ചോദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹദീസ് നമ്മൾ വായിക്കാം ഓക്കെ എ ബ്ലൈൻഡ് മാൻ ഹാഡ് എ സ്ലേവ് മദർ ഹു യൂസ് ടു അബ്യൂസ് ദ പ്രോഫറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്പരാജ് ഹിം ഹി ഫോർബേഡ് ഹെർ ബട്ട് ഷി ഡിഡ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് അതായത് ഒരു കണ്ണ് കാണാത്തൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ലേവ് മദർ ഉണ്ടായിരുന്നു who used to abuse the prophet nammalde mammadine nirandaram adikshepikkunna oru sriya irunnu avaru pakshe iyalu aa sriya tadayan shramikkum pakshe ee sriya adu nirthunnilla did not stop he rebuked her but she did not give up her habit endengilum pokkathara mammadu cheythu kaanum nirandaram theriviliyanu sandhyaaya thodangum theriviliy nanu ezhuthi vechirikkunnu pakshe pala thavana paranju ende ponnu penne nirthu enikku kai tharichu varunnundu എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്ധനാണ് വ്യക്തി പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടും ആ സ്ത്രീ അത് അവിടെ അത് നിർത്തുന്നില്ല വൺ നൈറ്റ് ഷീ ബിഗാൻ ടു സ്ലാൻഡ് ദ പ്രോഫറ്റ് ഒരു ദിവസം രാത്രി സന്ധ്യ സമയത്ത് ഇഷാ ബാങ്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മിക്കവാറും ആ ബാങ്കിൻ്റെ ഒച്ചയും പോളം കേട്ടിട്ട് പിരിയളകിയതായിരിക്കും എന്തായാലും മുഹമ്മദിനെ അവിടെ തെറി പറയാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് അബ്യൂസ് ഹിം സോ ഹി ടു കെ ഡാഗർ ഒരു കത്തിയെടുത്തു പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഓൺ അവർ ബെലി പ്രസ് ഡെറ്റ് ആൻഡ് കിൽഡ് ഹെർ വൈറ്റത്ത് അമർത്തി ആ പെണ്ണിനെ അങ്ങ് കൊന്നു a child who came between her legs was smeared with the blood that was there aa kollana samayathu aa sreeyude kaalinde edayilekk kutti vannu aa kuttiyude meethu aa chora varnu olugi ennum koodi aanu avide edichirikkunnu when the morning came the prophet was informed about it neram vilthu subai vaangu koduthu avade mohammadinte aduthu kaaryangal ethichu he assembled the people and said i adjure by allah the man who has done this action and i adjure him by my right to him that he should stand up irunnetu nikkanakka paranju jumping over the necks of the people and trembling the man stood up okka kutakrutiyam okka vaichu kettu adine kurichokka paranju irunnetu nikkada nu paranju ayalu pedichu varichu irunnetu ninnu he sat before the prophet and said messenger of allah o pravajagare i am her master nyanana pennnde master she used to abuse you and disparage you i am her master a vaaku ningal shraddhikkana to nammal ivada parayarundu endana ummu walad enna oru vaaku aanu ivaru ubhayikkaru adayathu adima sthriye kalyanam kalichal adu sondra sthrike samanam aanu nokka parayna aa sangathi okay aa aa sondra sthriye vilikkana peraanu i am her master okay she used to abuse you and disparage you i forbade her njan enna kondu aavana pole nokki aa ningala theri vilikkana olivaakan but she did not stop അവൾ നിർത്തിയില്ല ആൻഡ് ഐ റബ്യൂക്ട് ഹെർ ആൻഡ് ഷി ഡിഡ് നോട്ട് അബാൻഡൺ ഹെർ ഹാബിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ആളത് നിർത്തിയില്ല ആ സ്വഭാവം ആ ഒരു ശീലം ഐ ഹാവ് ടു സൺസ് ലൈക്ക് പേൾസ് ഫ്രം ഹർ മുത്തുമണി പോലത്തെ രണ്ട് കുട്ടികൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഷി വാസ് മൈ കമ്പാനിയൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തത സഹചാരിയുമായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഷീ ബിഗാൻ ടു അബ്യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്പെറാച്ച് യു ഇന്നലെയും കൂടി അവൾ അത് ചെയ്തു അപ്പം എൻ്റെ കൺട്രോള് പോയി എൻ്റെ പൊന്നു മമ്മത് സോ ഐ ടുക്ക് എ ഡാഗർ പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ഹെർ ബെലി ആൻഡ് പ്രസ്റ്റ് ഇറ്റ് ടിൽ ഐ കിൽ ഹെർ അവൾ ചാവണത് വരെയും ഞാൻ അത് വായിട്ടിൽ കുത്തിയിറക്കി ദർ അപ്പോൾ ദ പ്രൊഫറ്റ് സെറ്റ് അപ്പം എന്താ പ്രൊഫറ്റ് പറഞ്ഞത് നീ എന്ത് പണിയാണ് കാണിച്ചത് ഇങ്ങനെ നിയമം കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കണത് നീ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമല്ലേ വേണ്ടത് ഞങ്ങളില്ലേ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക കോടതിയില്ലേ ഞാൻ വിധിക്കാനല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് കാണിക്കാൻ മാങ്ങ പറിക്കാനാണോ എന്താണ് ജീരം തൊലിക്കാനാണോ ഞാനിവിടെ പ്രവാചകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കിവിടെ കിങ്ഡം ഇല്ലേ ഞാൻ ഈ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ രാജാവായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്ത് കാണിക്കാനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അയാളെ ചീത്ത പറയല്ല ചെയ്തത് മൂപ്പര് മമ്മദ് എന്താ പറഞ്ഞത് മഹദ് വചനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓ ബി വിറ്റ്നസ് നോ റിറ്റാലിയേഷൻ ഈസ് ഫേബിൾ ഫോർ ഹെ ബ്ലഡ് അതായത് അവളെ കൊന്നത് നന്നായി അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനിയൊരു മറ്റൊരു ഒരു പ്രതിക്രിയ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് അപ്പോൾ പ്രതിക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിക്രിയ കിസാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്താൽ അതിനെതിരെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ദയ എന്താണ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു പിന്നെ മാപ്പ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവർ വെറുതെ വിട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത കണ്ണിന് കണ്ണ് പല്ലിന് പല്ല് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു തരം ശിക്ഷാ രീതിയാണ് ഇന്നും ശരിയ നിയമത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ചാട്ട പറഞ്ഞോണ്ട് അടിക്കണതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കാറുള്ളത് പോലെ കുറച്ചും കൂടി കടന്ന് ക
അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ അങ്ങ് അനുകൂലിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ അപ്പം എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് രണ്ടുപേർ ജീവിക്കുന്നു ആ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ മുഹമ്മദിനെ തെറി വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കത്തിയെടുത്ത് കൊന്നപ്പോൾ അത് പ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ ഓക്കേടാ ഇജ് ജും എടുക്കാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈ കൊടുത്ത് വിടുന്ന പ്രവാചകനെ കാണുമ്പോൾ ഇതിലെവിടെയാണ് ഒരു നിയമവാഴ്ചയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവാചകനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക നിയമം കയ്യിൽ എടുക്കുന്നതിന് അത് ശരിയായില്ല എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല നിയമം കയ്യിലെടുത്തോ ഇത് നന്നായി എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വേറെയും നമുക്ക് കാണാം എ ജൂവസ് യൂസ് ടു അബ്യൂസ് ദ പ്രൊഫറ്റ് വേറൊരാൾ ജൂതമതക്കാരിയാണ് ആൻഡ് ഇസ്പെറാജിം എ മാൻ സ്ട്രാങ്കിൾ ഹെർ ടിൽ ഷി ഡൈറ്റ് കഴുത്ത് ഞെരിച്ചിട്ട് ആളെ അങ്ങ് കൊന്നു ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് ആൾ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് നോ റീ കമ്പൻസ് വാസ് ഫേബിൾ ഫോർ ഹെർ ബ്ലഡ് അതും അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടു ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അതിനും ഈ പ്രതിക്രിയയുടെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചോദിക്കും കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊല്ലണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്ന് എവിടെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നല്ല ഇവിടെ ചോദിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വിധേന ആ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ ആളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്താൽ അത് കഴുത്ത് നിരിച്ചായിക്കോട്ടെ കത്തി കുത്തി ഇറക്കി ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ചോര കുട്ടിയുടെ മേത്ത് ഒഴുക്കണം എന്ന് എവിടെയാണ് നിയമം എന്നൊന്നും ചോദിച്ചാലും വരാറില്ല വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലണം എന്ന് എവിടെ എഴുതി വെച്ചതെന്ന് ആരും ചോ ചോദിക്കാറില്ല പണ്ട് ഇതേപോലെ പാലക്കാട് ഒരു ഉമ്മ കുട്ടിയെ എന്താ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് അറുത്തു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഉടനെ നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചതാണ് ബാത്റൂമിൽ ഇട്ടിട്ട് ആണോ ഇത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുട്ടിയെ കറുത്ത് കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലണം സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം കണ്ടു എവിടെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യം വരുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പോട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നിയമം കയ്യിലെടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇസ്ലാം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതറിയുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധേന ഇതിലേക്ക് ചെയ്യണമെന്നോ ചിലപ്പോൾ അൺഇൻറ്റൻഷണൽ പോലും ആകാം കൊല്ലണമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഇവിടെ കുട്ടിയുടെ വാപ്പ അബീസ് എന്താ ചെയ്തത് മരിക്കുന്നത് വരേക്കും തലക്കടിച്ചിട്ട് മരിച്ചില്ല പിന്നെ വിഷം വായ പൊത്തി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒഴി ഒഴിച്ച് പൊത്തി പിടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നൊക്കെയാണ് അറിയുന്നത് എത്ര ക്രൂരമായിട്ടാണ് അയാൾ അത് ചെയ്തത് എങ്ങനെ അത് സാധിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല പക്ഷേ അബ്ദുൾ സമദ് പൂക്കോട്ടൂർ മിശ്ര വിവാഹം തടയാൻ മതം പഠിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഏതായാലും ആ മതം പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വെൻ എവർ ഐ ടെൽ യു എൻ അറേഷൻ ഫ്രം അള്ളാസ് മെസ്സഞ്ചർ ഈ നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് ബൈ അല്ല ഐ വുഡ് റാദർ ഫോൾ ഡൗൺ ഫ്രം ദ സ്കൈ ദൻ അസ്ക്രൈബ് എ ഫോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടു ഹിം ബട്ട് ഐ ടെൽ യു സംതിങ് ബിറ്റ്വീൻ മീ ആൻഡ് യു നോട്ട് എ ഹദീസ് ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ഡീഡ് എ ട്രിക്ക് നോ ഡൗട്ട് ഐ ഹേർഡ് അള്ളാസ് അപ്പോസൽ സെയിങ് ഇനി ഇവിടെ മുതലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ദർ വിൽ അപ്പിയർ സം യങ് ഫോളിഷ് പീപ്പിൾ ഹു വിൽ സേ ദ ബെസ്റ്റ് വേർഡ്സ് നമ്മളെപ്പോലെ ബട്ട് ദർ ഫെയ്ത്ത് വിൽ നോട്ട് ഗോ ബിയോണ്ട് ദർ ട്രോട്ട്സ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഈമാനൊക്കെ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ആ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോവില്ല ആൻഡ് വിൽ ഗോ ഔട്ട് ഫ്രം ദർ റിലീജൻ ആസ് എൻ ആരോ ഗോസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഗെയിം നമ്മൾ ഈ വേട്ടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അമ്പ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അമ്പ എങ്ങനെയാണോ ഈ മൃഗത്തിനെ തുളച്ച് പോകുന്നത് അതേപോലെയാണ് അവർ മതത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോവുക ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ഈ മതം നന്നായിട്ട് നമ്മളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ പറയണത് സോ വേർ അവർ യു ഫൈൻ ദം നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവരെ കാണുന്നത് കിൽ ദം ഫോർ ഹു അവർ കിൽസ് ദം ഷാൽ ഹാവ് റിവാർഡ് ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് റിസറക്ഷൻ എത്ര മനോഹരമായ ആചാരങ്ങളെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ സഹിഹായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളാണ് ഇനി സഹിഹ അല്ല എന്നാർക്കെങ്കിലും വാദമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയെങ്കിലും കൊല്ലം പത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ് ആയില്ല ഇനിയെങ്കിലും ഈ സഹിഹ അല്ലാത്തതൊക്കെ എടുത്ത് ഒന്ന് കത്തിച്ച് കളയേണ്ട പൊന്നുവാക്കൽ എന്നിട്ട് സഹിഹായത് മാത്രം ഒരു കിതാബാക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റുള്ള സമയത്ത് സെലക്ട് ഓൾ ലൈഫ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഒരു സെർച്ച് ടേം കൊടുക്കുക അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഹദീ
അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങൾ കാണും ഇത് വേറെ ഒരു ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഇനി വേറൊരെണ്ണം ഐ ഹേർഡ് ദ മെസ്സഞ്ചർ ഓഫ് അല്ല സേ ഹു ആർ ഓഫ് യു സീസ് ആൻഡ് ഈ വിൽ ലെറ്റ് ഹിം ചേഞ്ച് ഇറ്റ് വിത്ത് ഹിസ് ഹാൻഡ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു തിന്മ കണ്ടാൽ ആദ്യം കൈ കൊണ്ട് തടയണം ആൻഡ് ഈഫ് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു ദൻ വിത്ത് ഹിസ് ടങ് എന്നിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറി വിളിക്കണം ആൻഡ് ഈഫ് ഈസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഡു സോ ദെൻ വിത്ത് ഹിസ് ഹാർട്ട് ഇനി അതും പറ്റിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഖ്യ കള്ള സംഖ്യ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലെങ്കിലും പറയണം ഇതാണ് നമ്മളുടെ സാക്ഷാൽ മമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ക്ലോസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിൽ പറയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ വീക്കസ്റ്റ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ അപകടം കിടക്കുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഫെയ്ത്ത് എപ്പോഴും വീക്കസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കാനല്ല ഒരു സത്യവിശ്വാസി ശ്രമിക്കുക അതെപ്പോഴും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആക്കി വെക്കാനാണ് അവിടെ ആ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് ഇത് ഇത് സംഗതി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വിശ്വാസിയുടെ മനസ്സിലത് എപ്പോഴും ബോട്ടം ടു ടോപ്പാണ് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അപകടം അതായത് ഒരു വിഷയം കാണുമ്പോൾ ഏതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സീറോ ടു ഫൈവ് ലെവൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ആ സീറോ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അവൻ ആകെ കൂടി അറിയുന്നത് കണ്ട സലാം പറയണം പോത്തിറച്ചി ഹലാൽ വാങ്ങിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് നേരം പോയില്ലെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച പോകണം ഇതൊക്കെ അവൻ അറിയാം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും വലിയ മതമൊന്നും അവൻ അറിയില്ല കുല്ലുവല്ലാവിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാം പിന്നെ ഫാത്തിയ ഓതാൻ അറിയാം അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും വലിയ പിടിയില്ല ഒരു കാര്യം അറിയാം സിറാത്ത് മുസ്തക്കിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിറാത്ത് പാലാണെന്നും അറിയാം അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവിടെ ഹിജാബ് വിവാദം വരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഗാസയിൽ ബോംബിടുന്നു ഹമാസ് തീവ്രവാദി എന്ന് പറയുന്നു ഒക്കെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ നോക്കുന്ന എന്താവും ഇതെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ ഇത് ഇത് ശരിയല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് സ്ട്രോങ് ആവണം എന്ന് അവൻ വിചാരിക്കുന്നു വിശ്വാസം ഒന്നുകൂടി ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ അവൻ അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം അതിനോടൊരു വെറുപ്പേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ നമ്മുടെ നാട് ഇങ്ങനെയാണ് പോട്ടെ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും അടുത്ത ചിന്ത വരുന്നത് അത് പറ്റില്ല കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കണം അങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത എന്താണ് പിന്നെ അവൻ തെറി വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും ഇന്ന് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്ന തെറി വിളികൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എത്തി നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മൂത്ത് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മളുടെ അബ്ദുൽ ഖാദർ പുതിയങ്ങാടിയെ പോലെ തെറി വിളിച്ച് തെറി വിളിച്ച് അവസാനം മതം വിടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും അതല്ലെങ്കിൽ നേരെ പൊട്ടി തെറിക്കാൻ പോകും ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നാണ് നടക്കുക അബ്ദുൽ ഖാദർ പുതിയങ്ങാടി തിരിച്ച് മതത്തിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ള ട്രോൾ കണ്ടിട്ട് അത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാടുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദയവായിട്ട് അതൊരു ട്രോളാണ് എന്ന് ഒന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഇനി ട്രോൾ തന്നെ അല്ലേ അബ്ദുൽ ഖാദർ പുതിയങ്ങാടി ചതിക്കരുത് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരരുത് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇതുപോലെ തെറി വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ വന്ന് തെറി വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ സഫാരി ടി വിയിലെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് പൂട്ടിക്കാൻ മെനക്കെട്ട ആളുകൾ ഏത് തന്നെ ആയാലും ഇവരെല്ലാവരും ഈ രണ്ടാമത്തെ നാക്ക് കൊണ്ട് മതത്തെ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ആ ഫെയ്ത്ത് ആ ഈ മാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ആളുകളാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മളുടെ അബീസിനെ പോലെ ഐസിസിലുള്ള ആളുകളെ പോലെ താലിബാനികളെ പോലെ ഹമാസിനെ പോലെ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ കൈ കൊണ്ട് തടയുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ ഈ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മൾ പച്ചയ്ക്ക് പറയുക സദാചാര ഗുണ്ടായിസം എന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞാൽ പോര ഇതിനെ നമ്മൾ ഹലാൽ സദാചാര ഗുണ്ടായിസം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലെ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് മതി കാരണം ഞാൻ ഈ ഹദീസ് ഇത്രയും ഇതിൽ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ പഠിച്ച മദ്രസ മുജാഹിദ് മദ്രസയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഹദീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക
മതം പറയുന്നത് മിശ്ര വിവാഹം പാടില്ല ഇസ്ലാമിൽ മിശ്ര വിവാഹം ഹറാമാണ് അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ അതിന് മുതിരുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ വ്യഭിചാരിയെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യഭിചാരിണിയെ സമീപിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും വലിയ കുറ്റമായിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശം പ്രവൃത്തിയായിട്ട് അധാർമ്മികതയായിട്ടാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള മതമാണ് വേണമെന്ന് നമ്മളുടെ ഹൈത്തമ്മി പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് സേ നോ ടു ഓണർ കില്ലിങ് നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് വരേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തിൻ്റെ പേരിലായാലും മതത്തിൻ്റെ പേരിലായിക്കോട്ടെ ജാതിയുടെ പേരിലായിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇത് ഇസ്ലാം മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനമൊന്നുമല്ല ഈ ഓണർ കില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതിൽ ജാതീയത വലിയൊരു അളവിൽ നടക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയമാണ് ജാതീയതയുടെ പേരിലുള്ള ഈ ഓണർ കില്ലിങ് ജാതീയതയുടെ പേരിലുള്ള ഓണർ കില്ലിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ബ്രാഹ്മണൻ ദളിതനെ കൊല്ലുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നതിന് അവിടെ ഒരു തിരുത്തും കൂടിയുണ്ട് അത് ഇന്ന് നമ്മളുടെ മഹാനായ പ്രശാന്ത് അപ്പുൽ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് ബ്രാഹ്മണൻ താഴെയുള്ള ആളെ കൊല്ലുമ്പോൾ മാത്രമല്ല താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈഴവർ അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ പേരൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള ഉച്ച നീചത്വം വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ഉയർന്ന ജാതികൾ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരെ പോലും കൊല്ലുവാനും തല്ലുവാനും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലും മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതിനു വേണ്ടി അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി ഇത് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പറയുന്നതാണ് എന്നാലും ഞാൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിഭാഗീയതകൾ ശ്രേണികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ സോ നിങ്ങളൊരു ബഹുദൈവ ആരാധകയെ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയെ കെട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് സത്യവിശ്വാസിയായ അടിമയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലും നമ്മൾ പറയരുതെന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് എത്ര അശ്ലീലമാണ് വൃത്തികെട്ട പ്രയോഗമാണ് ഖുറാൻ നടത്തി വെക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഖുറാൻ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സിൽ നമ്മളുടെ നിവിൻ പോളിയുടെ അച്ഛൻ കത്ത് എഴുതി വെച്ച് പോകുമ്പോൾ ആ കത്ത് ആദ്യം അമ്മ വായിക്കുന്ന പോലെ വിശ്വാസികൾ വായിക്കും അത് പോരാ നമ്മൾ ആ കത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നിവിൻ പോളി രണ്ടാമത് വായിക്കുന്ന പോലെ വായിക്കണം അതിനെ വിമർശനാത്മകമായിട്ടും അച്ഛൻ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണത് എഴുതിയെന്നും ആ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കോമഡിയൊക്കെ മനസ്സിലാവും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയെ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇതുപോലെ വിശ്വാസിയായ അടിമയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെ അടിമ അടിമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം അങ്ങ് പോന്നോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസി ആകരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ വിഷയം ഇവിടെ ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെ